Isang magandang magandang araw po sa inyo mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul at uh, sa ngalan po ng mga pari at brothers at mga seminarista sa amin pong ecclesiastical province ng Macau at Pilipinas. Sa ngalan din po ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TB Maria, kayo po'y aming inaanyayahan ngayong pong ikatatlumput isa ng Marso 2019, ito po ang huling linggo ng buwan ng Marso pero mas mahalaga ito po ang ikaapat na linggo sa ating pong pagbibilang sa Kwaresma. At ang tawag po sa ikaapat na linggong ito ay uh, Leitare, Sunday, oh? Sunday of Rejoicing. At yan po ay malalaman natin mamaya. Kumusta na po kayo? Siyempre po, nais po nating isama sa atin pong pananalangin ang ating mga regular na mga kasambuhay, ang mga may sakit, mga elderly, mga caregivers po ninyo, ang ating mga kapulisan at kasundaluhan, yung mga travelers po natin, lalo-lalo na po ang ating mga seafarers at ang libu-libo na OFWs. No? Na alam po natin ay... Uh, Linggo-linggo ay kaugnay po natin dito sa ating apostoladong ito. Nais nice din po nating uh, kumustahin at ipanalangin ang atin pong mga regular na mga mission partners. Si Leslie Masigan at ang kanyang pamilya, si uh, Tony at si Lourdes Chowa, si Ed at Norma Arrojado, si George at uh, Noemi Villarus, gayon din po si Didith at Joey Jacob, ang uh, kusina ni Kambal, ni Irma at ni Delio San Miguel dyan po sa uh, Muntinlupa. No? At gayon din po uh, si Corazon Ochoa at uh, Rosita Kauyan. Gayon din po nais natin kumustahin ang ating mga bagong kaibigan. Ito po yung mga nakasama natin sa ating mga Holy Land Pilgrimage ang atin pong mga kapatid na pari mula po dyan sa Agustinian Recolex, si Father Randy, Father Charlie, si Father Joe Alves, yan. At gayon din po si Father Joy, isa pong Pilipinong Merinol missionary dyan sa Taiwan. Gayon din si Cora Cabral, si Geraldine Lee, si Grace Lara, at ang kanyang buong mag-anak, si Marie Joyce Brillo, Jimmy Olaso, dyan po sa Washington, D.C. sa Amerika. Si uh, Jane San Benaventura at Nino Molina. Gayon din po, mula naman sa Journeys of Faith, si Willie at Arlina Onglao. At uh, gayon din po si Albert, si Anton Santos at Juliet O'Reilly. Si Mr. and Mrs. Benji Datok. Ang buong pamilya po ni na Highland, ni Chrissy, ni Rosalie. Uh, si, si Rose Bell D. at si William D. Gayun din po ang uh, angkan naman ni uh, Dana, Kathleen at ni Tal Tantwiko, si Iris at Val Rivero, si Juliet Estolas at si Silvet at uh, gayun din si Grace Tan at Nonoy Tan. Binabati, nga, uh, binabati rin po natin Mula po sa Nueva, Nueva Segovia sa Bigan, ang Episcopal Ordination po ni Archbishop uh, Marlo Peralta noong 2006 ay uh, pinagdiriwang po siyempre ang anibersaryo. At uh, ang ating kaibigan naman mula sa Paranaque, si Bishop Jesse Mercado, ang kanya pong anibersaryo ng Episcopal Ordination mula po ng 1997. And um, siguro sa araw na ito ay uh, nais po nating tutukan ng pasasalamat ang ating mga love offerers na uh, in-acknowledge po natin ang kanilang mga contributions. Uh, si Evelyn Angsvik mula po sa Sweden. Si Alan Aranyo Briones, Rodolfo Ramos, Tita Anos, Jessica Apolokyo Gay, si Jeffrey Porcalia, Rosalinda Santa Maria, si Annalisa Sandagon, Gemma Candela, Ronald Santos Tabora, 
Jos Jocelyn Romero Ebaristo, Casimiro Balespin, Cornelia de Matera. Gayun din po ang mga hindi nagpakilala na mga supporters po ng Apostolate ng Sambuhay TV uh, dyan po sa mga BDO deposits at uh, gayon din po ang uh, anonymous na supporter natin mula sa Ali Mall sa Cubao. Uh, of course, you'd like to acknowledge din po si Miguel Alcantara, Rosita Kauyan, Noel Areta, Gloria Barrias at uh, ang Google Asia Pacific na nagfo-forward po sa atin ng uh, mga binibigay na credits at remittance mula po sa ating uh, Facebook accounts. No? Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong uh, uh, suporta sa apostoladong ito. Gaya po ng sinabi natin, tayo po ngayon ay nasa ikaapat na linggo na ng kwaresma. At itong ikaapat na linggo na ito ng kwaresma ay mayroon pong natatanging pangalan. Ito pong tawag natin ay Leitare Sunday. At ito'y galing dun sa entrance antiphone ng misa po ngayon mula sa Isaiah 66 chapter 66 verse 10 to 11 na kung saan ang opening words ay Rejoice! Jerusalem, no? Leitare Jerusalem. No? So, bakit po kailangan nating mag-rejoice sa ikaapat na linggong ito ng kwaresma na pwede pong magsuot ng kulay rosas ang uh, main celebrant, ang pari sa uh, pagpapreside sa misa? Well, makikita po natin yan sa mga pagbasa na atin pong maririnig mula sa misa sa araw na ito. Magsisimula po ang pagbasa sa lumang tipan sa aklat ni Joshua. Si Joshua po, yan po yung pumalit kay Moses sa kanila pong uh, pagbabalik ng uh, kanilang uh, sarili sa lupang pangako. At sa Joshua chapter 5 na atin pong maririnig sa araw na ito, ay um, makikita po natin na ang mga Israelita after 420 years of slavery in Egypt at pagkatapos ng another 40 years of uh, desert uh, wandering, sila po ay nakarating na sa kanaan, ang lupang pangako. At dahil po dyan, ay inihintunan ng Diyos ang pagbibigay ng mana sa kanila araw-araw, normal na silang makakakain mula sa bunga ng lupa. So, hindi po ba yan? Issue for rejoicing, the mercy of God. At yan din po ang sinasabi sa atin pong responsorial psalm, Taste and see the goodness of the Lord. Pero alam niyo po ang pinakamahalagang dahilan ng rejoicing ay uh, yung magandang message po na iniiwan sa atin ng Ebanghelyo sa ikaapat na linggong ito ng Kwaresma. Ang Gospel reading po ng Misa ay Luke 15, verse 1 to 3 at verse 11 to 32. Ito po yung uh, kilalang-kilalang parable of the prodigal son and the prodigal father. Kasi di ba yung pagiging prodigal, ibig sabihin, wasteful, no? uh, maaksaya. Maaksaya yung anak, pero mas maaksaya ang naging pagbibigay at kagandahang loob ng ama. And um, for us, this is a reason for rejoicing sapagkat ipinapakita sa atin na posible na tayo sa anumang pinanggagalingan natin sa buhay, lalo-lalo na sa panahong ito ng kwaresma, pwedeng magbalik loob sa Ama. Sapagkat ang Ama ay hindi lamang po lumikha ng lahat kung hindi siya'y Ama na punong-puno ng awa o mercy. Yan po ang pinakapuso, pinakasentro ng dehilan ng rejoicing natin. Yung uh, 
greatness of the love of the Father. At dahil po dyan, ang kailangan lang natin, gaya po ng kwento ng prodigal son, ay yung tinatawag natin na repentance. At uh, sa kwentong ating maririnig about the uh, parable of Jesus, ang repentance pala, yan po nagsisimula sa realization. Yung bang tayo'y natatauhan, ano yung nawala natin? Ano yung na-miss natin, sabi nga natin? At uh, mula doon, yung repentance kailangan pagkakaroon ng desisyon na magbalik sa Ama. At uh, yan po ang inaasahan lamang ng Diyos sa atin. Ano man po ang mga pinanggagalingan natin na mga situation sa ating paglalakbay sa buhay, everything is possible because the Lord is a Lord of mercy and goodness. Sana nga po itong uh, pagpasok ng kwaresmang ito at ang ating pag-aantabay ng Semana Santa ay uh, talagang isang joyful moment para sa atin sapagkat uh, bukas ang pinto ng puso ng Ama para po sa ating lahat. Nandito na po ang ating mahal na, na banal na misa at ito po ay uh, siyempre celebrate natin para sa lahat ng inyong mga intentions at uh, magmumula po ito sa oratorio ng Maria Reina ng mga Apostol dito po sa kumbento ng Society of St. Paul sa San Antonio Village, Makati. Warm greetings to the subscribers of the Sambuhay TV Mass and we thank all of you for supporting this uh, apostolate of the Society of St. Paul. Kwaresma po na naman. Panahon para tayo ay maghanda para maranasan din natin ang bagong buhay ng Panginoong Heso Kristo na ibinabahagi sa atin sa Kanyang muling pagkabuhay. Pero walang shortcut po eh. Bago makarating sa muling pagkabuhay, dumadaan po sa apat na pong araw ng panalangin, pag-aayuno, pagkakawang gawa. Bakit? Para maihanda natin ang ating sarili sa pakikipaglakbay kay Jesus, patungo sa kanyang kalbaryo. Kapag may taong nagaanyaya sa atin, mag-shopping, daming sasama yan. Kakain, ang dami rin sasama. Good time, marami sasama. Pero kapag ang pupuntahan ay kalbaryo, baka wala nang sumama kay Jesus. Sa katunayan, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Kailangang ihanda natin ang ating sarili para sumabay, sumunod kay Jesus. At yan ay mangyayari kung hindi na sarili natin, kundi si Jesus ang tuto. Mangyayari yan sa pamamagitan ng panalangin, hindi sarili ang tuto, kundi ang Diyos. Pagkakawang gawa, hindi sarili, kundi ang kapwa. Pag-aayuno, hindi ang sariling hilig, kundi ang pagtitiwala sa Diyos. Yan ang sinabuhay ni Jesus, ganyan din ang paghahanda natin para siya'y makasama. This is Cardinal Chito Tagle from the Archdiocese of Manila.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Jesus, the Son of God, shows us the true countenance of the Father, the face of mercy. This is most evident in today's parable of the prodigal son. The father is faithful to the love he had always lavished on his sons. He shows this in his readiness to welcome home the squanderer and in holding a banquet for him. He also shows this love in understanding the older son's condescending attitude. Welcoming the younger son does not mean that the older is less loved. God loves each one in a special way. There should be no room for jealousy in that love. My brothers and sisters, as we celebrate Letares Sunday, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together we pray. I confess to Almighty God. And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, Ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who through your word reconcile the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Joshua. The Lord said to Joshua, Today I have removed the reproach of Egypt from you. While the Israelites were encamped at Gilgal on the plains of Jericho, they celebrated the Passover on the evening of the 14th of the month. On the day after the Passover, they ate of the produce of the land in the form of unleavened cakes and parched grain. On that same day after the Passover, on which they ate of the produce of the land, the manna ceased. No longer was the manna for the Israelites, who that year ate of the yield of the land in Canaan. The Word of the Lord. Thanks be to God. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall be in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. Taste and see the goodness of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Taste and see the goodness of the Lord. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress, he saved him. Taste and see the goodness of the Lord. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. And all this is from God, who has reconciled us to himself through Christ and given us the ministry of reconciliation 
namely, God was reconciling the world to himself in Christ, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So we are ambassadors for Christ, as if God was appealing through us, we implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be seen who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, This man welcomes sinners and eats with them. So to them Jesus addressed this parable. A man had two sons, and the younger said to his father, Father, give me the share of your estate that should come to me. So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, How many of my father's hard workers have more than enough food to eat? But here am I. Dying from hunger, I shall get up and go to my father, and I shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers. So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. But his father ordered his servants, Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast. Because the son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Then the celebration began. Now the older son has been out in the field. And on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, Your brother has returned and your father has slaughtered the fattened calf because he has him back safe and sound. He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, Look, all these years I served you, and at once did I disobey your orders. You never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf. He said to him, My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. 
Sisters and brothers, my dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang mga linggo po ng kwaresma ay anim na lahat. Pagkatapos ng anim na linggo ay Holy Week na. Tayo po ay nasa pang-apat na linggo na ngayon. Ibig sabihin ay talagang malapit na malapit na po ang mga mahal na araw. Pagkatapos ng linggo ito ay uh, dalawang linggo na lamang. No? Yung 5th and 6th, pagkatapos Holy Week na. Kaya po, ang tawag sa linggo ito ay Letare Sunday o linggo ng pagsasaya. Kahit na po panahon ng kwaresma kasi pagkatapos natin ng uh, tatlong linggong paghanda, ngayon na ina pang-apat na tayo, marami na pong magandang nangyari sa marami sa atin na nagsikap um, isa buhay yung panawagan ng kwaresma, yung almsgiving, fasting at prayer. Alam po natin na panahon ng kwaresma ay panahon ng lalong paglapit natin sa Panginoon. At ngayon, ang panawagan sa ating mga pagbasa ay tayo ay magbalik loob sa Kanya. Sabi ni St. Paul sa ating second reading, Be reconciled to God. Be reconciled. Magbalik loob. Ating Ebanghelyo, napakaliwanag, merong isang anak na pariwara, malis, naglayas, bumalik, tinanggap. Sa ating pong first reading, dumako muna tayo sa ating first reading mula sa aklat ni Joshua. Kilala nyo naman si Joshua, siya yung assistant ni Moses. Si Moses, hindi siya nakatuntong sa promised land. Pero, ibinigay kay Joshua yung um, magandang pagkakataon na siya ang mamuno sa kanyang mga kababayan na makatuntong sa promised land. Napakinggan po natin kung paano, nung sila'y nakarating doon, mayroon ng maari silang uh, i-harvest no? na mga halaman at siya nilang ginawang pagkain. At yun ang kanilang pinagsaluhan. And for the first time in so many years, 40 years nila sa desert, akalain ninyo ngayon ang kanilang pagkain iba na. Ngayon lang sila uli nakatikim ng ibang putahe. At fresh pa, organic, galing sa halaman. Kumain sila for the first time at sa puntong yon tumigil na yung special delivery from heaven, yung tinapay na dapa, kung tawagin ay mana. Yun lang ang palagi nilang kinakain noon, tinapay na dapa. Ngayon, tumigil na kasi binigyan na sila ng fruits, harvest no? from the land. Ibig sabihin nito, punta na sila sa normal na buhay. Alam nyo, itong uh, kwentong ito tungkol sa lumang tipan, ibinibigay sa atin ngayon kasi tayo rin naman, uh, sa tuwing tayo ay uh, lalaya mula sa pagkakasala, kagaya ng chosen people, lumaya sila slavery in Egypt, no? pumunta sa promised land. Ito ay inihahambing sa buhay natin ngayon, lalo na sa ating journey ngayong panahon ng Kwaresma, Lenten season. Mula sa panahon ng ating mga pagkakasala, pagkabigo sa Panginoon, pagbigo natin sa Kanya, ay pumupunta tayo ngayon sa kalayaan. Kalayaan mula sa pagkakasala, bagong buhay. At tayo ay nagsasalo-salo sa piging ng Panginoon. Eucharist. Yan ang ibinibigay sa atin. Yan ang pinagsasaluhan ng mga taong reconciled to the Lord. Ito pong napakinggan nating Ebanghelyo, ang sinasabi yung pinakabuod ng lahat ng mga gospel. Na kung sakasakali daw po, lahat ng Bible sa buong mundo, sa lahat ng library ay masunog. At itong page lang na ito, sa Bible ang matira, magsasurvive pa rin ang Kristyanismo. Ito lang kwentong ito mula kay St. Luke ang maiwan hindi pa rin tayo mawawalan ng idea tungkol sa Diyos. Dahil dito po ay sapul na sapul, sino ang Diyos? Paano siya makitungo sa atin, sa ating tao? Sa ating tao na nagkakasala at sumusuway sa Kanya. 
Ganito po ang Diyos. Ipinakita sa atin sa napakagandang kwentong ito. Mabuti na lang, merong bumulong-bulong at nagreklamo kay Jesus. Ang sabi, This man welcomes sinners and eats with them. Kasi, nagkakasayahan no si Jesus kasama yung mga tax collectors at mga sinners. Kawawa naman yung mga tax collectors. Talagang kapag tax collectors ka nun, ang katumbas mo, sinners. Nilagay sila sa isang basket. Ang sabi sa Ebanghelyo, isang araw, yung mga tax collectors at ang mga makasalanan ay nakikipagkainan kasama si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang yung sa mga nagreklamo, ha, this man welcomes sinners and eats with them. Ang nagreklamo po ay yung mga Pharisees at yung mga scribes. Ngayon, si Jesus, sa halip na mga nermon, no? sa halip na magsabi ng kanilang mga kasalanan no? at sila isumbatan, nagkwento lang po siya ng isang napakagandang kwento na ngayon ay uh, kahit na maliit na bata, madaling maunawaan. Kanyang pala ang Diyos. Kahit ikwento mo ito sa isang maliit na bata, maintindihan niya, ay ganyan pala ang Diyos. Ito pong kwentong ito, matatagpuan lang natin sa Gospel of St. Luke. At sa Gospel of St. Luke, ito po yung tinatawag na Gospel ng Lost and Found. May nawalang tupa na hanap ng shepherd. May nawalang uh, uh, may nawalang mga, mga nawawala. Coin. No? Tatandaan nyo yung babae, winalis niya yung kabahayan niya buong gabi. Pinagbabaliktad pa yung mga furnitures. No? Pero nahanap din. Pero ang pinaka uh, number one sa parables na yon ay ito pong nawalang anak. Eh, kasi ano nga ba naman yung tupa at yung bariya kumpara sa tao? Kasi nga pinakamahalaga ay tao. No? Akalain ninyo, kung kayo na lang ang mawalan ng isang anak, di ba, balitang balita sa Maynila, sa iba't ibang dako ng Maynila, may mga dinudukot na mga bata at yung kanilang laman loob ay binibenta. No? Halos masira ang, ang ulo ng ina na mawawala ng isang anak. At dapat ingatan ang mga bata. No? Uh, ito pong Uh, batang ito, ah, hindi naman bata kundi ano na to eh, bin- binata na. No? Hindi naman ho siya dinukot kung hindi talagang nag siya. Akin na yung mamanahin ko. Lalayas na ako dito. Masyadong uh, malungkot dito sa lugar natin. Ang hanap po niya, good time. No? Ang sabi dito sa kwento ay inubos niya yung kanyang minana. Hindi naman ho normal na gawain nyo na humingi ka ng mamanahin mo sa iyong magulang kasi buhay na buhay pa. Kalimitan, sasabihin ng magulang, bakit naman kinukuha mo na e buhay na buhay ako? Parang gusto mo na akong mamatahi. Pero wala hong narinig na ganun sa bibig ng tatay na ito. Hiningi ang kanyang kaparte, ibinigay. Kaso nilustay. At kung noong umalis siya, siya ay sagana at uh, malusog, nako, kabaligtaran ho noong pagbalik niya. Siya ay lupaypay, nangayayat, at siguro kung tayo yun, hindi natin siya makikilala. Pero iba ang ama. Kahit na malayo pa lang at medyo madilim-dilim na, kahit na nag-iba ang itsura niya, alam niya, anak ko yun. Kaya kahit na ho, siya ay isang taong may kaya at hindi siya dapat lumabas ng gabing yun dahil mapanganib at hindi siya dapat tumakbo ng ganun, kakaripa siya, nawawalan siya ng poise. Para sa isang mayamang tao, dapat sana iutos na lang niya. Pero siya mismo ang lumabas ng kanyang tahanan para salubwingin ang kanyang anak. Para ipamuka sa kanya na Walang problema. Tanggap na tanggap na tanggap kita. Kasi nga naman, pag ibang tao pa yung utusan ng ama, baka mag-alangan siya. Okay ba sa tatay ko? Hindi ba siya galit? No. 
Ito wala na hong due day. Kasi pinuntahan siya, sinundo, tinala sa bahay. At ang unang order ng tatay, yung pinakamagandang baro, ibihis sa kanya. Yung pinakamaganda bilang bahagi ng marangyang pamilyang yon Isuot ang singsing na para po sa kanilang kultura ay hindi lang basta ay dekorasyon kung hindi meron hong tatak yun ng seal ng pamilya. Tinatatak yun sa mga dokumento, mga ari-arian nila. Ibig sabihin, kasama ka na uli. Kung ano meron nako sa'yo na uli. At sinuotan siya ng sapin sa paa. Ibig sabihin, malaya ka na. Kasi mga alipin nun, hindi nagsusuot ng panyapak. Naka barefoot. Pero siya ngayon, malaya ka na. Hindi ka lang basta malaya kung hindi inaangkin kitang anak na muli. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nagka-problema lang ho dun sa kapatid, the elder son. Wala ninyo, malayo-layo pa lang nakita na niya, bakit maraming ilaw dito? Oh. Ayun sabi ng kanyang assistant, may party po. May party ang inyong tatay. Bakit? Eh, yung kapatid nyo. Yung naglustay. Umuwi. Oh. At alam nyo, boss, sulsul din naman tong isang to. Oh. Ang sabi, yun hong inaalagaan natin, boss, na pinatabang goya. Naku! Pinakatay. Pinakatay. Ayun po, nililitsyo na ngayon doon. No? Talaga naman. Halos umusok ang mga ilong. Ang ilong. Isa lang palang ilong niya. No? Halos umusok ang ilong nitong uh, kapatid na lalaking ito. Nag-aalboroto siya. At sabihin mo, hindi ako, hindi ako papasok dyan. Ayoko. Kaya itong ama, kung kanina lumabas, mula sa kanyang magarang bahay, tapilitan, lumabas uli no? para sunduin ang anak. At ito, it, nag, nag, uh, litanya na ang anak, pambihira ka naman, dad. Ay, sabi niya, pambihira naman kayo. Ako'y nagpalipin sa inyo, I've served you. Kahit naman isang maliit na bisiro, hindi niyo ako pinaghanda para sa mga kaibigan ko. Samantalang trabaho lang ako ng trabaho dito, ng trabaho, ng trabaho dito. Niminsan pala, hindi binanggit nitong elder brother, yung tatay niya na dad. Hindi, hindi niya tinawag na tatay. Yung, yung nauna, limang beses niyang tinawag ang tatay niya na father. Father. At yun know, ang depression nitong dalawa. Yung isang nagkasala, alam niya, yung pupuntahan niya sa bahay, tatay ko. At siguro, maunawaan niya ako, o kung hindi man niya ako maunawaan, mahal niya ako, matatanggap pa rin niya ako. Yun lang mahalaga sa kanya. Five times, Father, I have sinned against heaven and against earth. I do not deserve to be called your son. Sabi ng tatay, Wala, huwag ka magsalita ng ganyan. Wala tayong pag-uusapan. Kunin yung baro, kunin yung Sing-sing, kunin yung pansapin sa paa. Yun lang ang sinabi ng tatay. Samantalang ito, sabi niya, nagpaalipin ako sa inyo ng mahabang panahon, araw at gabi. Wala akong ginawa kundi magtrabaho para sa inyo. Isang bisiro, isang maliit na kambing, hindi niyo ako pinagkatay para sa mga kaibigan ko. Ang sabi ng tatay, anak, lahat ng meron ako sa iyo. Ano yung sinasabi mo? Oh? What I have is yours. Pero itong kapatid mo, he has died, but he has come back. And so we have to rejoice and celebrate. Kaya po ngayon ay rejoice Sunday. Sunday of rejoicing. Kasi pinagdiriwang natin ang pagpapatawad ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nagkakasala at pinapatawad ng Diyos. Sinasabi niya na hindi niyo mabibili ang pagliligtas ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki. Hindi yung pagpapaalipin mo sa akin ang magliligtas sa iyo. Hindi yun. Basta anak kita, 
minamahal kita, papatawarin kita. Kung paano po tayong patuloy na pinapatawad ng Diyos, sana tayo rin naman, tinuturuan ng Panginoon, matuto magpatawad sa isa't isa. Sana huwag tayo matulad doon sa elder brother na walang inatupag kung hindi bansagan yung kanyang younger brother. Ang sasabihin, yung naglustay na yan, yung makapal na mukhang yan, inubos ang pera, kasama yung mga prostitutes. At ang tawag sun sa kapatid, your son, hindi niya kailanman tinawag na kapatid ko. Hindi rin niya tinawag yung tatay niya na my father. Your son, your son. Ang sabi ng anak, your, your brother. Huwag mo kalimutan yun. Kapatid mo yan. Kaya tayo din, kapag may nakakagawa sa atin ng hindi maganda, sana matularan natin itong pagmamahal ng tatay na ito. Huwag natin kalilimutan na sa mata ng Diyos, lahat tayo magkakapatid at inaangkin niyang mga anak. Tumayo po tayo para sa ating pananampalatay. I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In Christ, we see the face of the merciful Father who waits and welcomes sinners into His eternal home. With confidence, let us pray to the Father that we may be merciful like Him. We pray, God, rich in mercy, hear us. God, rich in mercy, hear us. That the Church may experience the mercy of the Father, so that in turn, she may manifest God's forgiveness and mercy to the lost, the least, and the last, we pray. God, rich in mercy, hear us. That those who govern our country may see their office as oasis of mercy, where people can experience consolation, hope, and mercy of the Lord, we pray. God, rich in mercy, hear us. That those who have been lured away by drugs, alcohol, and abuse may realize their misery, come to their senses, and retrace their steps to the Lord, who alone can satisfy all human longings, we pray. God, rich in mercy, hear us. That those who are suffering physically, emotionally, and spiritually may find hope and support from their families and friends who are the living signs of the Father's readiness to welcome those who are weak and in trouble, we pray. God, rich in mercy, hear us. That we may have the humility and courage to receive the sacrament of reconciliation, especially this Lenten season, and become instruments of mercy to others, we pray. God, rich in mercy, hear us. Father of love and mercy, we are not worthy to be called your sons and daughters, but you have reconciled us to yourself through Christ our brother. Hear our petitions and make us ever more like him who lives and reigns with you forever and ever. Amen.
pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We place before you with joy these offerings, which bring eternal remedy, O Lord, praying that we may both faithfully revere them and present them to you as is fitting for the salvation of all the world. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For by your gracious gift each year, your faithful await the sacred Paschal Feast with the joy of minds made pure so that more eagerly intent on prayer and on the works of charity and participating in the mysteries by which they have been reborn, they may be led to the fullness of grace that you bestow on your sons and daughters. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. indeed holy o lord the fount of all holiness make holy therefore these gifts we pray by sending down your spirit upon them like the dew fall so that they may become for us the body and blood of our lord jesus christ at the time he was betrayed and entered willingly into his passion he took bread and giving thanks broke it gave it to his disciples saying take this all of you and eat of it for this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The Mystery of Faith For us, we celebrate the memorial of his death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. 
Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. the Savior's command and form by divine teaching, we dare to pray. from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us with joy in our hearts offer one another the gift of Christ's peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace to all of you. Behold Jesus, our peace and reconciliation. He takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to partake in this holy banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Prayer during communion. 
For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God and you did it confidently, trusting that everything will be all right because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. O God, who enlighten everyone who comes into this world, illuminate our hearts, we pray, with the splendor of your grace, that we may always ponder what is worthy and pleasing to your majesty and love you in all sincerity. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your head and pray for God's blessings. Look upon those who call to you, O Lord, and sustain the weak. Give life by your unfailing light to those who walk in the shadow of death, and bring those rescued by your mercy from every evil to reach the highest good. Through Christ our Lord. Amen. Amen. May the blessings of the Lord be upon you, the blessings of the Father and the Son, and may the Spirit of God, the Spirit of love, be with you all the way. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Our celebration is ended. Go and proclaim the gospel. Thanks be to God.
Tayo po ay uh, nagpapasalamat sa ating paring tagapagdiwang ngayon pong ikaapat na linggo ng Kwaresma at ngayon naman po ay tutuloy tayo sa patuloy po nating katikismo uh, Gaudete et Exultate. Ito po yung pangaral ni Pope Francis tungkol sa kabanalan ngayon at tayo po'y dahan-dahan ng dumarating sa dulo ng pag-aaral natin sa Apostolic Exhortation na ito ng Santo Papa. Nasa chapter 5 po tayo ngayon at uh, dito ay uh, tinutukoy ng Santo Papa ang kabanalan o holiness na nangangailangan ng tinatawag na spiritual combat, no? pakikipaglaban, pakikipagtuos. At uh, dahil po dyan kanya, ang pagpapakabanal nangangailangan ng uh, isang napakahalagang disiplina. Ito yung discernment o pagkilatis sa espiritu. No? Ano ba yung atin pong hinaharap na mga pangyayari sa buhay? No? Ito ba ay pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo? O ito ba ay pagkilos ng kakaibang inspirasyon at espiritu? At uh, sabi po ni Pope Francis, yung discernment pala, yan ay hindi po isang bagay na ready-made. No? Kung hindi sabi niya, ito'y dahan-dahan na napapatalas natin sa pamamagitan ng pananalangin, pagninilay, pagbabasa, at gayon din sa pamagitan, sabi niya, ng good counsel. So, ibig po sabihin, dapat meron tayong mga sinasangguni na mga pwede nating mga co-travelers o co-discerners, ang tawag po nung iba doon. Pero, sabi ni Pope Francis, uh, talagang mahalagang mahalaga na kung nais po natin na ma-develop yung holiness sa gitna ng lahat ng mga nagaganap sa ating buhay ngayon, kailangan ng discernment. Kasi sabi niya, ay uh, kakaiba ang kilos ng contemporary world ngayon. Sa paragraph 167, sabi ni Pope Francis, na sa gitna tayo ng tinatawag niya na culture of zapping. Zapping. Z-A-P-P-I-N-G. Ito kanya yung bang kagawian ngayon ng maraming kabataan, lalo-lalo na, na sila ay tumatahak sabay-sabay sa dalawa o tatlong virtual reality. No, yan. So kung ikayo po ay mahilig sa cyber o sa computer, uh, ibig po sabihin dito na Santo Papa, uh, ngayon parang usong-uso na nakasawsaw ka sa tatlo, apat na gawain sa computer, magkakaibang mundo, magkakaibang desktop, magkakaibang accounts, ganyan. Ano? And of course, uh, dahil po dyan, sabi ni Pope Francis, ay um, napakalakas ang tendency na tayo po ay maging distracted. Yan, ano? kalat-kalat, no? walang focus ang buhay. Eh, kung ganun po ang buhay po natin, kanya, mas mahirap na bigyan ng direksyon ang atin bong espiritu. At dahil dito, sabi po ni Pope Francis, bahagi ng discernment yung pagkakaroon ng examination of conscience araw-araw. No, bago magtapos ang uh, buong araw, kailangan meron tayong pagkakataon na manahimik, at tignan natin ano ba yung mga konkretong naganap sa buhay natin sa araw na ito. At sa mga konkretong kaganapan na ito, um, nasa natin makikita ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. At uh, ito daw po ay isang napakahalagang biyaya na hingin natin sa Diyos sapagkat uh, sabi po na Santo Papa, The Lord speaks to us in a variety of ways. Yan, ano? So, hindi po natin inaalis ang, pagka, ang ka, katotohanan na pwedeng kahit sa mga distractions natin, nangungusap ang Diyos. Pero paano mo makikita ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito kung uh, 
wala kang panahon to really examine yourself. Kaya, yun ang sabi niya. Um, hindi natin may iwasan yung culture of zapping na yan, hindi natin may iwasan yung mga gadgets na yan. No? Hindi na po, no? bahagi na yan ng buhay at bahagi na yan ng uh, continuing development ng buhay. Pero, ang pwede daw nating gawin ay magkaroon din ng mga pro- prolonged, no? prolonged moments na kung saan binibigyan natin ng sarili natin ng kakayahang tignan ang mas malalim na kahulugan ng ating iba't ibang mga karanasan. Okay? So, tutuloy po natin ang uh, uh, usapin na yan about holiness today. No? Diyan po sa Gaudete et Exultate na pangaral po ni Pope Francis sa susunod na linggo. In the meantime, we would like to invite you to be a mission partner po natin sa pamamagitan po ng iba't ibang kaparaanan. Unang-una, you can be a mission partner, syempre, by helping us sa atin pong uh, patuloy na production neto pong apostoladong ito. And for that, nasa screen po natin ang ating mga account numbers sa St. Paul Seminary Foundation at sa Metro Bank na pwede po niyong gamitin upang i-share ang blessings. At maraming salamat po doon sa mga uh, monthly ay nagbibigay ng kanilang mga pledge. Yung iba nga, tawag na nila doon ay tithing. Uh, gayun din po, you can be a mission partner by uh, texting us. Nasa screen po natin ang dedicated text number natin. Para po sa inyong mga mass intentions at mga experience at mga faith sharings. No? And then you can also be a mission partner, siyempre, by propagation. No? Uh, ikalat po natin, ipakilala po natin itong apostoladong ito ng Sambuhay TV Mass. Uh, hindi lang po linggo-linggo, kung hindi araw-araw, may live stream na tayo. At nasa screen po natin, unang-una ang mga cable connections nagamit po ng TV Maria sa Pilipinas at gayon din po ang ating mga digital accounts na pwede naman pong i-access kahit na nasa ibang bansa. Ipakilala po natin ito sa ating mga kaibigan at mga kamag-anakan. Sa ngalan po ni Father Resti de la Peña at lahat po ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, iniiwan po namin sa inyo ang panalangin ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you and Jesus my God, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen.